சென்னை கமலாலயத்தில் பாரதிய ஜனதா மாநில பொதுச் செயலாளர் வானதி சீனிவாசன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் தமிழகம் முழுவதும் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு எதிராக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பொய்ப் பிரச்சாரம் செய்து வருவதாக குற்றம் சாட்டினார் இதனால் தமிழகத்தில் கலவரம் ஏற்படுவதற்கான சூழல் வந்துள்ளது என்றார் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குறித்து அது பற்றிய அரசாங்கத்தின் விளக்கங்கள் எதிர்கட்சிகளுடைய விமர்சனங்கள் இந்த திருத்த சட்டம் தொடர்பாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய போராட்டங்கள் இதையெல்லாம் கடந்த இரண்டு மாத காலமாக எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் உங்களிடையே கூட எங்கள் தலைவர்கள் பல்வேறு முறை பத்திரிகையாளர் சந்திப்புகளிலும் இதை பற்றியெல்லாம் விளக்கியிருக்காங்க திரும்ப திரும்ப குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குறிப்பாக இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிரானது என எதிர்கட்சிகள் அறிக்கை விடுவது மட்டுமல்ல ஆங்காங்கு அவர்களை போராடவும் தூண்டி வருகிறார்கள் போராட்டமும் ஒரு சில இடங்களில் நடைபெற்று வருகிறது ஜனநாயக ரீதியில் எதிர்கட்சிகள் தங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்வதற்கும் போராடுவதற்கும் இந்த நாட்டினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டம் இடம் அளித்திருக்கிறது அதில் யாருக்கும் மாற்று கருத்து கிடையாது நாங்களும் எதிர்கட்சியாக இந்த நாட்டில் இருந்து செயல்பட்டிருக்கிறோம் சட்டத்திற்கு உட்பட்ட வகையிலே எதிர்கருத்துகளை தெரிவிப்பதற்கும் போராட்டம் நடத்துவதற்கும் நம்முடைய சட்டம் அனுமதி அளித்திருக்கிறது எங்கெங்கெல்லாம் காவல்துறை அனுமதி அளிக்கிறதோ அந்த இடங்களில் அது அரசியல் கட்சிகளாகட்டும் அமைப்புகளாகட்டும் போராட்டமும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவது அப்படிங்கிறது வாடிக்கை சட்டத்திற்கு மீறிய வகையில் அனுமதி அளிக்காத இடங்களில் கூட போராட்டம் நடத்தப்பட்டால் கைது செய்வது என்பதும் அதற்கு பின்பாக அவர்கள் மீது வழக்கு பதிவது என்பதும் காவல்துறை வழக்கமாக செய்து வரக்கூடிய ஒரு நடவடிக்கை இதை நாங்களும் எதிர்கட்சிகளாக இருக்கும்போது எத்தனையோ முறை கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறோம் வழக்குகளை சந்தித்திருக்கிறோம் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக எங்களுக்கு விருப்பப்பட்ட இடத்தில் நாங்கள் அமர்ந்து எங்கள் கருத்துக்களை சொல்வோம் அதனால் பொதுமக்கள் பாதிக்க பாதிக்கப்பட்டாலும் அல்லது மற்றவர்களுக்கு இடையூறு ஏற்பட்டாலும் காவல்துறை எங்கள் மீது எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கக்கூடாது என்று சொல்வதும் காவல்துறையினரே சில இடங்களில் தாக்கப்படுவதும் அதற்கு குறிப்பாக எதிர்கட்சிகள் அதிலும் குறிப்பாக எதிர்கட்சியினுடைய தலைவர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வக்காலத்து வாங்குவதும் இந்த தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கை காப்பாற்ற வேண்டுமா காவல்துறை தன்னுடைய அதிகாரத்திற்குட்பட்டு செயல்பட வேண்டுமா என்பதை பற்றியெல்லாம் கவலை இல்லாமல் அக்கறை இல்லாமல் தன்னுடைய அரசியல் சுய லாபத்திற்காக அவர் கொடுத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அறிக்கைகள் மிக தெளிவாக அவர் இந்த மாநிலத்தில் அமைதியை விரும்பவில்லை என்று தெளிவாக தெரிகிறது எப்படியாவது சட்டமன்ற தேர்தல் வரை இந்த தமிழகத்தை ஒரு போராட்ட களமாகவே வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கிறார் 